আসসালামু আলাইকুম মায়ের মনের কথা চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের মায়ের মনের কথা চ্যানেল নে একটি নতুন বিষয় নিয়ে ভিডিও করা হচ্ছে আমি ভিডিও বানাই সাধারণত প্যারেন্টিং আর বেবি কেয়ার নিয়ে কিন্তু আজকাল যা পরিস্থিতি চলছে সেই পরিস্থিতির উপর বিচার বিবেচনা করে আমার মনে হলো আমার ভিউয়ারদের জন্য একটা অন্য বিষয় সামান্য সতর্কতা সামান্য সাবধানতা যদি আমি দিতে পারি তাহলে আমার ভীষণ ভালো লাগবে সেই জন্য আমি আজকের এই বিষয়টা চুজ করেছি আজকের বিষয় হচ্ছে কোভিড নাইনটিন করোনা ভাইরাস যেটা সারা বিশ্বের মানুষকে আতঙ্কিত করেছে আজকে শুধু ভারতবর্ষ নয় ভারতবর্ষ ছাড়া সারা বিশ্বের মানুষরা এই বিষয়টা নিয়ে ভীষণ চিন্তিত সবাই সব জাত সব ধর্ম সব দেশ সবাইকে নাড়িয়ে রেখেছে তো চলুন যে বিষয়গুলো আমার জানা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি আমার এই সামান্য অবদান যদি আপনাদের কাজে লাগে তাহলে আমি চির কৃতজ্ঞ থাকব তো চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও করোনা ভাইরাস আজকে করোনা ভাইরাস নিয়ে সর্বপ্রথম যে কথাটা বলবো সেটা প্রধানমন্ত্রী জি তানার বক্তব্যে বলেছেন করোনা ফুল ফর্ম অফ করোনা ক মিন্স কোই রো মিন্স রোড পে না না নিকলে ফুল ফর্ম অফ করোনা ইজ কোই রোড পে না নিকলে এইটাই হচ্ছে প্রধান আর প্রথম কথা করোনা ভাইরাস যদি আমরা রুখতে চাই তাহলে এইটাই আমাদেরকে হাতিয়ার হিসেবে মেনে চলতে হবে এর পর যে বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে সামান্য প্রিকেউশন যদি আমরা নিতে পারি সামান্য সাবধানতা সতর্ক যদি আমরা থাকতে পারি তাহলে এই ভাইরাস বিরুদ্ধে আমরা লড়তে পারব তো চলুন আমরা সবাই মিলে একটা সুস্থ স্বাভাবিক আমরা দেশ গঠন করি সব মানুষের মনের একটা কোণে মানে কাজ করে যে আমি দেশের জন্য যদি কিছু করতে পারতাম আমি জাতির জন্য যদি কিছু করতে পারতাম তো চলুন আজকের সেই সময় এসেছে আমরা সবাই হাতে হাত মিলে মন থেকে সাহস যুগিয়ে আমরা আজকের দেশের জন্য কিছু করি তো দেশের জন্য কিছু করার একদম প্রধান আর মোক্ষম যেটা আমাদের মানে মেনে চলতে হবে প্রধানমন্ত্রীজির কথা মুখ্যমন্ত্রীর কথা যে আমরা কেউ বাইরে বেরাব না যদি আমাদের খুব এমার্জেন্সি খুব বেশি এমার্জেন্সি না আসে তো আমরা বাইরে বেরাব না এবং বাইরে থেকে কাউকে আমরা বাড়িতে অ্যালাও করব না এটাই হচ্ছে প্রধান এবং প্রথম কারণ প্রথম আমরা এটাই মেনে চলব এরপর যে যে প্রিকেউশনগুলো আমরা নিতে পারব সেটা হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সাবধানতা সতর্কতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যদি বাড়িতে বাচ্চা থাকে তাহলে আরও বেশি করে খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যতটা আমরা কনসার্ন ছিলাম একটা বাচ্চা আছে বলে যে এইটা পরিষ্কার করব ওইটা হাইজিন মেনটেন করব যতটা কনসার্ন ছিলাম তার থেকে আরও বেশি কনসার্ন আমাদের হতে হবে আপনি বাচ্চাকে বারবার হাত ধোয়ার অভ্যাস করাবেন বাচ্চাকে বারবার যখনই খাওয়াবেন তখনই মুখ হাত পা ভালো করে ধুয়ে দেবেন যে জিনিসগুলো স্পর্শ করে যদি স্যানিটাইজার দিয়ে স্যানিটাইজ করা মানে আপনার যদি সামর্থ্য থাকে সেই হিসেবে করবেন আর যদি সামর্থ্য না থাকে কোনো প্রবলেম নেই যে লক আউট হয়ে গিয়েছে আমার কাছে তো স্যানিটাইজার নেই তাহলে আমি কি করব তাহলে আমার বেবি কি সেফ না হ্যাঁ অবশ্যই আপনার বেবি সেফ আপনার কাছে স্যানিটাইজার না থাকলে কোনো প্রবলেম নেই যে কোনো লিকুইড অ্যান্টিসেপ্টিক আপনি নেবেন নিয়ে পানিতে এক সিপি নেবে নিয়ে একটা সুতি কাপড় দিয়ে সেটা ভিজিয়ে নিংড়ে তারপর ভালো করে যে যে জায়গা সে স্পর্শ করে সোপা হতে পারে আলিশারে এক বছরে কমপ্লিট হলো আপনারা বার্থডে ভিডিও দেখেছেন এক বছর কমপ্লিট হলো সোপা ধরে ধরে এগিয়ে যায় টেবিল ধরে ধরে এগিয়ে যায় খাট তো যে কোনো লিকুইড অ্যান্টিসেপ্টিক পানিতে দিয়ে আপনি কাপড় ভিজিয়ে সেগুলো ভালোভাবে মুছে তারপর বারে বারে মুছবেন যে একবার মুছে দিলেন সারা দিনের জন্য তা না বারে বারে মুছবেন যখনই বেবিকে তো হাত ধোয়াবেন এবং ঘরটাকেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন যেখানে বেবি থাকে ইভেন যদি বাড়িতে বেবি নাও থাকে তাহলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এই করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে আর একটা মোক্ষমস্ত্র 
এই দিকটা খেয়াল রাখতে হবে আর আমি বলছি যে ইমার্জেন্সি না হলে তাহলে বাইরে বেরাবেন না এটা আমি না সবার কথা ডক্টরদের কথা প্রধানমন্ত্রীজির কথা মুখ্যমন্ত্রীজির কথা সবার কথা যে খুব ইমার্জেন্সি না হলে তাহলে বাইরে বেরাবেন না তাহলে আমরা মায়েরা আমাদের বাচ্চাদের সামান্য থেকে সামান্যতর কিছু হলে আমাদের মনে হয় সেটাই ইমার্জেন্সি তাই সবার আগে আপনার সব থেকে প্রধান এবং প্রথম কাজ হচ্ছে আপনি যে ডক্টরকে রেগুলার চেক আপ করান আপনার বাচ্চাকে সেই ডক্টরের সঙ্গে কনসাল্ট করা যে আমার বাচ্চার যদি সেরকম কিছু হয় সামান্য সর্দি কাশি যে সর্দি কাশি চিন্তার কারণ না সামান্য সর্দি কাশি কাটা ছেঁড়া পড়ে যাওয়া যেগুলো রেগুলার লেগে থাকে সেই ডক্টরের সঙ্গে কনসাল্ট করুন সেটা হবার আগেই যে আমি যদি বাইরে না বেরিয়ে আপনার সঙ্গে ফোনে কনসাল্ট করি আপনি বাই ফোন আমাকে প্রেসক্রাইব করবেন আপনি বাই ফোন আমাকে অ্যাডভাইস করবেন এই অ্যাসিওরিটিটা আপনি আপনার ডক্টরের কাছ থেকে অবশ্যই নেবেন তাহলে আপনার অনেকটা মানে বুকে জোর বাড়বে যে আমার ডক্টর একটা বাচ্চাকে প্যারালেলি মানুষ করার জন্য যাদের প্রয়োজন মা বাবা ফ্যামিলি এবং ডক্টর যদি প্যারালেলি আমরা তাদেরকে পাশে পাই বা ফোনেই আমরা যদি অ্যাডভাইস পাই তাহলে আমাদের মনের দিক থেকে আমরা অনেকটা জোর পাবো অনেকটা সাহস পাবো যে আমার বাচ্চা সেফ এরপর যে কাজটা করবেন ডক্টরের ডক্টরের নিশ্চিন্তটা যখন হলেন যে ডক্টর আমার পাশে আছে সেটা বাই ফোন হতে পারে হোয়াটসঅ্যাপ হতে পারে এখন তো পৃথিবী প্রচুর এগিয়ে গেছে এখন তো সেই গতানুগতিক জীবন আর নেই এখন অনেকভাবে ডক্টর কনসাল্ট আমরা করতে পারি সেই অ্যাসিওরিটিটা যখন পেয়ে যাবেন তারপরে যে কাজটা হবে যে আমরা আমাদের সবার আপনি যদি ফ্যামিলির হেড অব দ্য ফ্যামিলি মেম্বার এটা আপনার দায়িত্ব কর্তব্য যে আমার ফ্যামিলির আমি কিভাবে এর ইমিউনিটিটা বাড়াবো সেটা বাচ্চার হতে পারে আপনার বাচ্চা আপনার বাড়িতে কোনো বয়স্কর হতে পারে আপনার হাজব্যান্ডের হতে পারে সবার হতে পারে যে আমি ইমিউনিটিটা বাড়াবো তো এই সময় অবশ্যই ভিটামিন সি যুক্ত কোনো খাবার অবশ্যই দৈনিক খাদ্য তালিকায় রাখবেন সেটা কমলা লেবু হতে পারে এটাও চিন্তার কোনো কারণ নেই যে লকডাউন চলছে তার মানে কমলা লেবু আমার হাতে নেই তাহলে আমার ইমিউনিটি বাড়বে না পাতি লেবু চিপে দিন দু চার ফোটা তাতেই ইমিউনিটি বাড়বে না হয় আমলো কি দিন যেটা অ্যাভেলেবেল যেটা আপনার কাছে আছে এটা নেওয়ার জন্য আপনাকে বাইরে যেতে হবে না যে কমলা লেবু নেই কমলা লেবু নিতে আমি ছুটলাম লকডাউন মানব না না সবার আগে লকডাউন মারবেন তারপর ডক্টর কনসাল্ট তারপর ইমিউনিটি ইমিউনিটিটা যদি আমরা ঠিকঠাক করতে পারি এবার এটা খাদ্য দ্রব্যের খাদ্যের মধ্যে আমরা শাক সবজি রাখবো প্রোটিন জাতীয় খাবার খুব বেশি পরিমাণে রাখবো বাচ্চাদের বড়দের সবার ওদের সুস্থ রাখার জন্য সবার আগে আমাদের সুস্থ থাকতে হবে সেজন্য প্রোটিন যুক্ত খাবার সেটা মাছ মাংস ডিম হতে পারে দু তিন রকম ডাল দিয়ে খিচুড়ি হতে পারে এটা খুব ভালো প্রোটিন যুক্ত একটা খাবার সেটা আমরা খাবো হালকা যদি ব্যায়ামের সঙ্গে অভ্যস্ত থাকেন তাহলে হালকা ব্যায়াম করতে পারেন না হলে হাঁটাচলা করতে পারেন হাঁটাচলা করার জন্য বাইরে বেরাতে হবে না ছাদে গিয়েই দশ পনেরো মিনিট হাঁটুন কারোর সংস্পর্শে আসতে হবে না বাচ্চাদেরকে বাচ্চারা ব্যায়াম জিনিসটা বোঝে না যাদের বাচ্চারা একটু বড় তাদেরকে ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ রাখেন মোবাইল টিভি এসব থেকে বিরত রেখে একটু ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ রাখেন ঘরের মধ্যেই খেলান তাতেই বাচ্চাদের ইমিউনিটিটা বাড়বে এবং প্রিকিউশন হিসেবে আমরা আর একটা জিনিস করতে পারি যেসব বাচ্চারা একটু বড় গার্গিল করতে পারে গরম পানি সকালে ঘুম থেকে উঠে একটু গার্গিল করতে পারে বারে বারে গরম পানি খাওয়াতে পারেন ছোট বাচ্চাদেরকেও খাওয়াতে পারেন বারে বারে এই প্রিকিউশনগুলো আমরা নিতে পারি আর বাচ্চাদের সামান্য থেকে সামান্যতর কিছু হলে ডক্টর অ্যাডভাইস বাই দ্য ফোন করার পর যদি ডক্টর মনে করে আপনার যাওয়ার প্রয়োজন তখন আপনি যাবেন যদি আপনার মনে ডক্টর মনে করেন যে না যাওয়ার প্রয়োজন নেই ফোনেই আপনাকে অ্যাডভাইস করে তাহলে সেই মেডিসিন নিয়ে তো ডক্টর অ্যাডভাইস ছাড়া কোনো মেডিসিন বেবিকে দেবেন না এই প্রিকিউশনগুলো যদি আমরা নিতে পারি আর আমাদের একদম মনের মধ্যে আমাদের মাইন্ডের মধ্যে একদম সেট আপ করে নিতে পারি কই রোড পে না নিকলে তাহলে আমরা এই করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়তে পারব তো আমাদের আমরা যদি সচেতন হই আমরা যদি সতর্ক হই তাহলে আমরা একটা সুস্থ স্বাভাবিক আমরা সমাজ গড়ে তুলতে পারব তো চলুন এই সময় সবাই মানসিকভাবে একে অপরের পাশে থেকে আমরা এই করোনার বিরুদ্ধে লড়ি আমরা করোনাকে হারিয়ে আমরা জিতবই যদি আমাদের মাইন্ড আমরা সেট আপ করতে পারি যে আমরা বাইরে বেরাবো না খুব এমার্জেন্সি না হলে আমরা বাইরে বেরাবো না 
এই এমার্জেন্সি না হলে আমি বারবার বলছি সেই জন্য বাচ্চাদের কিছু না কিছু হলেই আমাদের মনে হয় এমার্জেন্সি তো সেই জন্য সবার আগে আপনি ডক্টর কনসাল্ট করুন সবাই ছুটছে বাজারের পেছনে সবাই ছুটছে খাদ্যের পেছনে আমি বলবো সবার আগে আপনি ডক্টর কনসাল্ট করুন যে বাই ফোনে আমি আপনাকে পাবো বাই ফোনে আপনি আমাকে প্রেসক্রাইব করবেন বাই ফোনে আপনি আমাকে অ্যাডভাইস দেবেন সেটা দিনে হতে পারে দুপুরে হতে পারে রাতে হতে পারে যে কোনো সময় আমার বেবির কিছু হলে আপনাকে আমি পাবো পাশে এই কনসাল্ট আপনি আগে আপনার ডক্টরের সঙ্গে করে নিন এই অ্যাসিডিটিটা আপনি আগে নিয়ে নিন তারপর আপনি খাদ্যের দ্রব্য খাদ্য তো অবশ্যই মানুষের প্রয়োজন কিন্তু বেবির সেপ্রিট গার্ডটা নিয়ে যদি আমরা এগোয় তাহলে আমরা মানসিকভাবে অনেকটা প্রস্তুত থাকব এই বিষয়গুলো এবার আমরা ফ্যামিলি মেম্বার হিসেবে আমি দায়িত্ব কর্তব্য বললাম একটা সামাজিক আমরা সমাজবদ্ধ জীব আমাদের একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে সমাজকে সুস্থ রাখা সমাজকে ভালো রাখা সেই জন্য সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য আমাদের কিছু আছে সেই দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্যে আপনি তো সমাজে সবাইকে চেনেন না সবাইকে জানেন না আপনার বাড়িতে কোনো মেড আছে তা তার পাশে ফিনান্সিয়ালি দাঁড়ান তার পাশে পাশে সামাজিকভাবে দাঁড়ান সামাজিকভাবে কিভাবে দাঁড়াতে পারবেন তাকে এই একুশ দিনের জন্য তাকেও বাড়িতে থাকতে বলুন আপনি আপনার নিজের কাজটা নিজে করে নিন আর ফিনান্সিয়ালি তাকে সাপোর্ট বলতে তাকে আপনি অ্যাশোর এটা করতে পারেন আপনার যেটুকু সামর্থ্যে কুলায় এরকম না যে আমি বলছি যে এত দিয়ে সাহায্য করতে হবে অত দিয়ে সাহায্য করতে পারে যেটুকু আপনার সামর্থ্যে কুলায় আপনি সেটা আপনাকে মেটকে অ্যাশোর করতে পারেন যে কোনো রকম ছোটোখাটো প্রবলেম যদি তোমার হয় তাহলে তুমি নির্দ্বিধায় আমাদেরকে জানাতে পারো নির্দ্বিধায় আমাদেরকে বলতে পারো আমরা আমাদের সাধ্য মতো তোমার পাশে থাকবো তোমাকে আমরা ফিনান্সিয়ালি সাপোর্ট দিতে পারবো এই সমাজবদ্ধ হিসাবে সমাজবদ্ধ মানুষ আমরা সেই জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতা আমাদের কিছু থেকে যায় এই হিসাবেও আমরা যদি সবাই সবার পরিচারিকার দিকে খেয়াল রাখি সবাই সবারটা দেখি তাহলে অনেকটা আমরা সমাজকে ভালো রাখতে পারব তো এই বিষয়গুলো আপনারা খেয়াল রাখবেন আর অযথা আতঙ্কিত হবেন না অযথা ভয় পাবেন না অনেকে অনেক রকম কথা চারিদিকে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে অনেক গুজব ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে সেটার দিকে না কান দিয়ে এক্স্যাক্ট কি এক্স্যাক্ট কি ঘটছে এক্স্যাক্ট কি কি হতে পারে কি কি হতে পারে না সেই বিষয়ে দেখবেন করোনা ভাইরাস একটা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে তার কারণ হচ্ছে এটা ছোঁয়া আছে এটা ছোঁয়া আছে বলে এটা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে কিন্তু এটা কোনো অ্যাসিওরিটি নেই যে করোনা ভাইরাস হলে আপনি মারা যাবেন করোনা ভাইরাস ইজ এটা রিকভার করা যায় সেটা যদি একটা স্টেজে ধরা পড়ে তাহলে রিকভার করা যায় মারা যায় অবশ্যই কিন্তু সেটা যদি সেই স্টেজে আমরা ঠিকঠাকভাবে সতর্ক না থাকতে পারি তাহলে এবারে হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশান যে অ্যাসিডিটিটা দিয়েছে যে অনেকেই বলছে যে টেম্পারেচার বাড়লে গরম বাড়লে করোনা কমে যাবে কিন্তু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশান আমাদেরকে এরকম কোনো অ্যাসিডিটি দেয়নি যে টেম্পারেচার বাড়লেই করোনা মরে যাবে করোনা চলে যাবে এরকম কোনো অ্যাসিডিটি দেয়নি এটা ডাক্তারদের বক্তব্য বিশেষজ্ঞদের মতামত যে যে ঠান্ডা বাড়লে করোনা করোনা কেন যে কোনো ভাইরাসের প্রকোপ বাড়ে এবং তাদের বাঁচার আয়ুটা বাড়ে এরকম না যে টেম্পারেচার বাড়লেই করোনা উদাহ হয়ে যাবে এরকম কোনো অ্যাসিডিটি হু আমাদেরকে দেয়নি সেই জন্য সেই বিষয়টাও একটু ক্লিয়ার ধারণা রাখবেন যে টেম্পারেচার বাড়লেই আপনারা সবাই বাইরে বেরিয়ে যাবেন সবাই যে যার মতো থাকবেন এরকম না হু আমাদেরকে এই অ্যাসিডিটিটা দেয়নি এবার কিছু কিছু অ্যাভয়েডেবল জিনিস আছে যে জিনিসগুলো আমরা অ্যাভয়েড করব সেগুলো কি কি যে বাচ্চাকে কোনো এই সময় বাচ্চা কেন কেউই এই সময় আমরা ঠান্ডা জিনিস খাবো না সেটা ডেজার্ট হতে পারে কোল্ড ড্রিঙ্কস হতে পারে আইসক্রিম হতে পারে খাবো না কোনো কাটা ফল অনেকক্ষণ কেটে সেটা আমরা খাবো না বাচ্চার যদি বটল ফিডিং করে তাহলে যে দুধটা আমরা তৈরি করেছি সেই দুধটা যদি বাচ্চা পুরোটা না ফিনিশড করে অনেক সময় অনেক মা সেটা ফ্রিজে রেখে তারপর ইউজ করে গরম করে যেভাবে গরম করার নিয়ম সেভাবে গরম করে অনেক মাই ইউজ করে এই সময়টাই প্লিজ আপনারা এটা করবেন না সেটা রিউজ করবেন না সেটা ফেলে দেবেন বাচ্চার ভালোর জন্য বাচ্চার সেফটির জন্য এইটুকু আমাদের করতে হবে এইটুকু আমরা কনসার্ন হতে হতে হবে আমাদেরকে এই জিনিসগুলো আমরা অ্যাভয়েড করতে পারবো আর এই সময় সামান্য কিছু অনেক ম্যাগাজিনে আমি পড়ছি অনেক জায়গায় আমি দেখছি যে একটু রোদ্দে হাঁটাহাঁটি করা ভালো তো এই সময়টা একটু বাচ্চা যাতে রোদুল লাগে সেই দিকটা খেয়াল রাখবেন আর অযথা অনেকে বলছে মাংস চিকেন খাওয়া যাবে না ডিম খাওয়া যাবে না এটা একেবারেই ভুল ধারণা এই সময় চিকেন ডিম বেশি করে খেতে হবে প্রোটিন জাতীয় খাবার বেশি করে খেতে হবে কিন্তু সেটা ফুল বয়েলড আজ সেদ্ধ না 
কোনো রকম মানে পাকবে না এরকম না অর্ধ সেদ্ধ সেটা সবজি হোক মাংস হোক ডিম হোক যে কোনো জিনিস আমরা অর্ধ সেদ্ধ খাবো না পুরো পুরো ভালোভাবে একদম বয়েল করে তারপর আমরা খাবো এই এই বিষয় যদি আমরা খেয়াল রাখতে পারি এবং এই এই প্রিকাউশন যদি আমরা নিতে পারি তাহলে আমরা এই করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে খুব ভালোভাবে লড়তে পারবো আর সবার আগে সব থেকে বেশি জরুরি যেটা কই রোড পে না নিতলে এই বিষয়টা যদি আমরা মাইন্ডে একদম সেট আপ করে নিতে পারি একুশ দিন হতে পারে সেটা এক মাস হতে পারে ডিউরেশনটা যেভাবে পরিস্থিতি এগাবে সেইভাবেই ডিসিশন নেবে আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি আমাদের ভালোর জন্য সমাজের ভালোর জন্য দেশের ভালোর জন্য তিনি আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছেন তানার এই রিকোয়েস্টটা আমরা মানবো এই সময় আমাদের বাচ্চার কাছে আমাদের একটা রোল মডেল হিসেবে আমরা উপস্থাপন করতে পারি যে আমরা একটা রোল মডেল আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের গার্জেন আমাদের চিফ মিনিস্টার মুখ্যমন্ত্রী আমাদের গার্জেন তার কথা দেখো আমরা কত বাধ্যভাবে মানছি তিনি বলেছেন আমাদেরকে বাড়িতে বাড়ি থেকে না বেরোতে আমরা বেরাচ্ছি না তোমাদের গার্জেন আমরা আমাদের কথা তোমরা মানবে না কেন ওরাও আমাদেরকে রোল মডেল হিসেবে নেবে যে আমার আম্মা আমার পাপা এই তো প্রধানমন্ত্রীজি বলেছেন যে ঘর থেকে বাড়ি বাইরে বেরাবে না বেরাচ্ছে না বাধ্য স্টুডেন্টের মতো কত সুন্দর কথা শুনছে আর আপনি যদি তাদের কথা অবাধ অমান্য করে বাইরে বেরান অবাধ্য হন তাহলে আপনার বাচ্চাও তো সেটা শিখবে সব দিক থেকে আপনি এই সময় খুব ভালো করে সময় কাটান বাচ্চাদের সঙ্গে খুব ভালোভাবে ফ্যামিলির সঙ্গে সময় কাটান সব কিছু একটু সতর্কতা একটু সাবধানতা একটু নিজেকে সংযত রেখে যদি আমরা আমরা দেশকে ভালোভাবে গড়তে পারি ভালো রাখতে পারি তাহলে আমরা কেন এই প্রচেষ্টা করব না আমাদের কাছে অনেক উদাহরণ আছে যে লকডাউন না মানার ফলে অনেক দেশ কি মর্মান্তিক পরিস্থিতি তাদের সামনে উঠে এসেছে তো আমরা কেন সেই উদাহরণ রিপিট করব তো প্লিজ এটা আমার আপনাদের কাছে হাত জোর করে রিকোয়েস্ট যে প্লিজ আপনারা এই জিনিসটা মানুন লকডাউনটাকে অক্ষরে অক্ষরে মানুন অক্ষরে অক্ষরে পালন করুন এবং আপনার বাচ্চার কাছে আপনি রোল মডেল হন যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের গার্জেন আমাদেরকে বলেছে যে আমরা বাইরে বেরাবো না তা আমরা বাইরে বেরাবো না এই সময় আপনারা বাড়িতে সবার সঙ্গে সুস্থভাবে সুন্দরভাবে সময় কাটান এইটুকু রিকোয়েস্ট আমার রয়েছে আমার ভিডিও আপনাদের যদি ভালো লাগে তো আমাকে তো লাইক করবেন শেয়ার করবেন যাতে অনেক অনেকে অনেক অজানা তথ্য অনেক কিছু জানতে পারে সেজন্য শেয়ার করবেন আর আমি যে যে জিনিসগুলো তুলে ধরেছি তা ছাড়া যদি আপনাদের কিছু জানা জিনিস থাকে যেগুলো আমার কাছে অজানা তো কমেন্ট বক্সে প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি জেনে আমিও সেগুলো মানার চেষ্টা করব তো যেটা করোনা ভাইরাসের মক্ষম দাওয়াই যে দুটো জিনিস উঠে এসেছে সেই দুটো জিনিস আপনারা অক্ষরে অক্ষরে মানবেন কই রোড পে না নেখলে আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বারে বারে হাত ধোবেন সব জিনিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন বাড়িতে বাচ্চা আছে যে যেগুলো আমার যারা ভিউয়ার্স তাদের বেশিরভাগই তারা মা হবু মা তো তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে অনেকটা কনসার্ন কিন্তু আর একটু বেশি কনসার্ন হতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবেন আর বাইরে বেরাবেন না এই দুটো জিনিস যদি আমরা অক্ষরে অক্ষরে মানতে পারি তাহলে আমরা নিশ্চয়ই একটা সুস্থ এবং সুন্দর সমাজ সুন্দর দেশ আমরা উপহার দিতে পারব আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তো আজকের এই টুকুই আমার ভিডিও তো আপনাদের ভালো লাগলে তো লাইক শেয়ার করবেন তো আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন